이 일을 하시면서 제일 힘든 거 아까 말씀드렸던 그 처음 가는 곳에 찾아낸다는 심리적 압박 음. 스트레스랑 당하이 늘어가는 물량들 그리고 물 배송 하, 진짜 물이 아, 워터 물이 네. 활용 병점이죠 진짜 물 시키는 분들은 정말 <웃음> 아니 뭐 어쩔 수 없다고 생각을 해요 정말 저도 이해를 해요 4, 5층 사시는 분들이 물 시키고 뭐 배송 많이 시키시는 거 저라도 그렇게 했습니다만 힘들다는 건강에는 말하고 싶어요 정말 4, 5층 분들이 많이 시키세요 아. 그분들도 힘든 거죠. 숙회 상황이 힘든 거지. 물은 아 자체 브랜드까지 왔잖아. 탐사주라고. 아, 그것 때문에 옛날에는 물 배달했어요. 물 배달. 음. 나오기 초창기 때 여름에 진짜 화포탄 터지죠. 난리나요. 막탑 안에서 무너지고 무너지면 딱 열어보면은 비닐 다 틀어져가지고 생선 하나씩 낚여 퉁퉁퉁퉁퉁 다 떨어져요. 드로로로로 들어가고 있고. 정말 몸이 힘들죠. 그러니까 모든 현장직 분들이 똑같을 거예요. 사무직도 포함이에요. 솔직히. 사무직도 오래 일하면 허리 아증나잖아요. 마찬가지고. 현장직도 현장식 나름의 이제 고충이 있는 건데 너무 힘들고 쿠팡맨도 너무 싫어가지고 CL로 넘어갔더니 CL도 정말 그지 같은 거죠 기본적으로 남들보다 일찍 출근해서 남들보다 늦게 퇴근하는 거 자체가 힘들고 우선은 그리고 지금이야 CL이 엄청 많아져가지고 원이브 투웨이브 이제 이교대로 돌아가야 되니까 CL이 많이 늘어났긴 했는데 옛날에는 두세 개구 감당하는 캠프에 CL이 막두명세 명이었어요 그러니까 얼마나 외로워요 솔직히 모두 욕받이나 마찬가지인데 뒤에서 다 제대로 하고 있는데 그래서 이제 자진해서 찾아진 분들 꽤 많았어요 CL 달고도 개인 사업자라면 내 일을 내가 책임지고 마무리만 하면 되잖아요 근데 저희는 정해진 시간 내에 완료를 해야 되기 때문에 물이 네 팩이 있으면 은 하나당 이게 1 2 k g 예요 하나당 그러면 은두 개만 들어도 솔직히 4층만 올라가도 숨이 막 꺼덕꺼덕거려요 근데 이거를 들고 넘고해야 되잖아요 근데 그러면 그게 다 시간이잖아요 이러니까 저드러기 하나씩 끼고 손 하나씩 들고 양손은 2 4 k g 씩 들고 올라가는 거예요 시간 때문에 시간 안에 끝내야 되니까 내가 만약에 내 물량을 오늘 못하면 은 우리는 회사원이기 때문에 오늘 정해진 물량을 어떻게든 처리를 해야 돼요 그러면 인형 인형이 있을 거 같아요 인력 인력이 뭐냐? 인력 인력이라고 편하면 안 돼요 사실 이 사람들은 자기 물량 빨리 끝낸 사람들이에요 이 사람들은 지금 쉬고 있잖아요 이 사람들을 일 못한 사람한테 보내는 거예요 그러면은 일다 끝내고 간 사람은 인센티브를 받아도 좋다고는 하지만 다른 사람보다 일을 더 많이 해야 되는 거잖아요 그렇죠. 그리고 이 사람은 다른 사람한테 도움을 받아야 되는 거고 음. 이 사람은 눈치를 보고 음. 이 사람은 짜증을 내죠 음. 이게 처음엔 안 그래요 근데 하다 보면 짜증이 나요 진짜 그렇죠. 각 조에 있는 조장들한테 개인 메신저로 엄청 연락이 와요 누가 누가 케어 보내야 되지 않겠냐 이렇게 음. 엄청 쪼고 막 이러니까 안갈 수도 없는 구조예요 아 지금 그래서 일이 다 끝나더라도 어쨌든 근무 시간이 끝나기 전이면 은 아직 못 마친 사람 도와주러 가야 돼요 네, 그렇죠 어쨌든 우리한테 배정되어 있는 물량은 가능한 내에서 끝내야 돼요 이 가능한 내라는 게 무슨 소리냐면은 전 인원이 다 배송을 계속 하고 있는데도 근로시간에 막혔다 이러면은 미배송에 대한 합당한 이유겠지만 이게 아닌데 근로시간이 완료되기 전에 몇 명을 쉬고 있고 몇 명은 뭐 하고 있고 이거를 허용을 안 해주는 거예요 인정을 안 해주겠다는 거예요 어떻게든 오늘 받은 물량은 다 끝내라 근데 아까도 얘기했지만 점점 한 사람당 배정받는 물량이 많아지고 있는 추세에서 진짜 계속 혹사시키고 있는 시스템이죠 계속 그러다가 이제 적응을 못 하시거나 업무 능력을 따라오지 못 하시는 분들 같은 경우에는 일반 쿠팡맨 같은 경우에는 라이트로 내려가라 라고 종용하기도 하고 강제로 할수 있는 방법은 없지만 계속 말씀드리죠 이렇게 하실 거면 안 미안하냐 조원들한테 눈치 엄청 주고 이제 라이트로 내려가셔라 근데 라이트로 내려가면 뭐예요 어차피 그 라이트 물량도 일반 물량 따라잡고 있는 거 근무 시간도 똑같고요 라이트로 똑같죠 아, 먼저 퇴근해야 시켜주든가 나 라이트 할 거야 그러면은 진짜 계속 끝나고 집에 가세요 하면 라이트 잘할 거예요 네. 알바도 야치 그런 거 그래도 퍼포맨 하길 잘했다라고 생각될 때는 있어요 사실 내부에 있는 분들이 오히려 더 이런 말씀 많이 하시는데 네가 어디 가서 이런 거에 맡겠냐고 말씀하세요 맞는 말이에요 솔직히 말해서 저도 거절이고 이 연봉 받을 수 있는데 흔치 않죠 근데 저는 제가 받는 금액이 적다고 생각 안 해요 솔직히 제가 하는 일에 비해서 많다고 생각 안 해요 적당하다고 생각해요 솔직히 부족하다고 보기도 해요 왜냐면은 일이 너무 힘들어요 진짜 그러니까 돈 보고 밖에 할 수가 없어요 이제는 옛날에는 좀 뭔가 작은 보람이라도 있었어요 고객과 직접 대면을 아, 그렇죠 네. 옛날에는 그래도 막 애기들이 엄청 좋아했어요 쿠팡맨 시장 오면서 정말 좋아했었어요 근데 네. 우리 와이프도 네. 쿠팡맨 이미지가 너무 좋다 보니까 네. 좋아했었거든요 지금 같은 경우에는 택배기사나 쿠팡맨의 탈점이 뭐죠? 없어요 우리 범킴께서 범킴 우리 대표거든요 네. 
스팸맨이 직접 고용하시고 하셨던 이유가 원래는 이제 좋은 회사라고도 말할 수 있어요 다른 어떤 분들한테는 왜냐면은 하청 안 돌리고 직접 고용하시고 챙길 거다 챙겨주고 하니까 좋은 회사이기도 해요 근데 너무 현장직 일하시는 분들 몸을 혹사시키는 것 같아요 솔직히 말해서 지금까지 쿠팡맨으로 근무를 하시면서 처음과 지금 현재 토탈해서 내 느낀 점 말씀해 주신다면 쿠팡맨 회사가 정말 좋은 회사는 맞아요 제가 사회생활 하면서 이렇게 열심히 일했던 회사도 없고 사실 결혼도 했었고 여기 다니면서 그리고 복리후생 같은 경우에도 현장 직임에도 거의 일반 사무직 그러니까 장년제 대학 졸업해가지고 다니는 그런 회사에 준하는 복리후생을 제공받고 있고 연차, 퇴직금, 뭐 이런 모든 거다 혜택을 받기 때문에 좋은 회사라고 생각을 해요. 그렇기 때문에 이렇게 말하고 싶은 거야. 만약에 뭐 그지 같은 거 그냥 두죠. 그냥. 그러고 말아버리죠. 하나 택할래? 안녕! 하고 가면 되지. 저도 솔직히 지금은 탈판 각을 재고 있어요. 정말 힘들어서. 하루하루 출근하기가 싫어질 때요 지금 이 시기가 음. 그리고 이제 방과 당일 전철 쓰시는 분도 엄청 많아졌고 근데 바뀌었으면 좋겠어요 좀. 음. 바뀌었으면 좋겠고 입사하시는 분들은 확실히 알고 들어오셔야 돼요 이거 음. 일반 택배 하시려고 배우려고 들어오신 것까지 좋은데 생각하시는 건좀 그렇고 근데 여기서 쿠팡에서 그렇게 연차 이런 거를 누리다가 다른 택배로 가기도 사실 쉽지 않을 것 같은데 다른 택배로 간다면 돈만 보고 가는 거죠 그 하나 보고 가야 돼. 네. 네. 상관 없이 이제 돈을 네. 벌겠다. 딱 하나 보고 가야 되는 거예요. 저 같은 경우에도 지금 부모님 이제 편찮으시고 모시고 사는 시점이 되다 보니까 저도 지금 돈이 더 조금 필요해요. 음. 이제 300 그거 언제 리면 생활이 안 돼요. 외머리거든요 그리고. 음. 그래서 지금 탈북을 재고 있어요. 이번에 탈방하신다면 어떤 쪽으로 또 생각하고 계세요? 아마 택배 가겠죠. <웃음> CJ. CJ나 이제 택배 쪽에서는 워낙에 못 채우고 가겠지 못채고 어쨌든 쿠팡에 대해서 그렇지만 약간 좀 애증의 존재잖아요 <웃음> 쿠팡이 어떻게 변했으면 좋겠다 이런 바람 같은 게 있어요? 아또 이게 애매해요 왜냐면은 회사 사정을 아예 모른다면은 물량 맞춰주세요 라고 얘기하겠지만 지금 비자펀드 손대표가 음. 자기네들 이제 펀드 들어가는 거 수익 안 나면은 수사 안 한다고 했잖아요 그래가지고 쿠팡도 어떻게든 짜증을 하려고 노력하는 걸 알고 있어요 그리고 그렇게 해야 된다는 것도 알고 있어요 살아남으려고 그렇게 해야죠 국제 전환이 만약 가능하다면 다른 쪽을 줄일 수 있는 방법이 있다면 인건비에서 우리 인건비도 알고 다른 쪽에서 줄일 수 있는 방법이 있다면 뭐 고위급이라든가 그러니까 우리 연금을 챙겨달라는 게 아니에요 <웃음> 너무 지금 막 힘들어 징징징이라기보다는 사람들이 다쳐나가는 게 보여요 다쳐나가니까 음. 아이 그런 거 보고 있으면 참 가슴 아프죠 쿠팡맨을 염두에 두고 계신 분들이 계시다면 이런 분들에게 해주시면 좋아요 배송직을 처음 하시는 분들이나 솔직히 이거는 저희한테 안 좋은 얘기예요 음. 배송직을 처음 하시는 분들이 오신다는 건 저희한테는 그렇게 득될 일은 아닌데 어쨌든 배송일을 처음 하시거나 택배를 경험해보고 싶으신 분들 아니면 은 다른 배송업을 하면서 사실 악덕 업체들이 많잖아요 음. 돈을 떼먹고 이런 것보다는 일반적으로 지입차들 미스터 계약서도 써야 되고 하니까 음. 그런 거 문제도 있고 하니까 그런 게 압박이 되고 스트레스 받고 싫으신 분들은 쿠팡이 정말 괜찮죠 회사원으로서 받을 수 있는 대우를 다 받고 현장직 일을 하고 싶다 배송 업무를 하고 싶다 하시는 분들한테는 쿠팡이 정말 괜찮죠 지금 같은 경우에는 정식으로 찍는 거는 일도 아니에요 그냥 2년만 채우시면 돼요 근데 문제 없이 2년만 채우시면 돼요 썩지 않아요 근데 쉽지 않아요? <웃음> 우리 쿠팡 사원님들 다 힘내시고요 아유 배송 쪽 일하시는 분들 다 힘내라고 하고 싶어요 저는 네. 이제 회사 몰래 몰래 아르바이트를 배달 대행도 하고 하거든요 네. 대리운전도 하고 <웃음> 아우 여섯 식구 먹여 살려면 머리로 안 돼요 네. 다들 하는데 다들 힘들어요 막 비바람 맞고 칼바람 맞고 막 밖에 먼지 맞으면서 매운 맞으면서 일하는 게 힘들어요 솔직히 네. 요새는 또 세상에 인식이 좀 많이 변하고 있는 시기여서 택배기사님들 힘내세요 이런 말도 듣고 이제 간식 주시는 분도 되게 많아요 네. 진짜 계단 딱 올라가면 5층이어가지고 막 쌀도 읽은 거 하면서 올라갔는데 거기 간식 놔주시고 하면은 사드리로 플레이저 해주세요 <웃음> 감사합니다 하면서 원래는 문을 퍽 던지는데 <웃음> 조심히 내려다주세요 하여튼 많이 바뀌었어요 그런데 너무 쉽게 넘겨주시는 분들도 있고 자기 체력을 알아야 돼요 현장식 일하려면은 그래야지 어느 정도 할수 있겠구나 욕심 안 내고 시작을 하시는 거지 네. 그런 분들한테도 힘내라고 우선 얘기하고 싶어 오늘은 현지 쿠팡맨과 함께 근무하시는 현지 모습에 관해서 여러 가지 같이 이야기 들어봤고요. 저도 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 카레였습니다 고생하셨습니다. <웃음> 오늘 모자이크고 음성 분좀 어떻게 할까요? 그러니까 저희 시스템에 보면은 직접 받고 구제시 문화 그리고 문화 그리고 경비실 그리고 기타 이렇게 크게 네 가지가 있어요. 옛날엔 더 많았어요. 막 직접 받고 구제시 경비실 직접 받고 구제시 기타 엄청 많았어요. 내가 이걸 다 들어줄 수가 없는 거예요. 이제 일이 바빠지니까.
그래서 솔직히 말해서 죄송한데 이제 고객님들한테 하는 말 직접 받고 규제지는 이제 의미가 없습니다 거의 음. 뭐저 같은 경우에는 무조건 문 앞에 나가요 시간이 없어가지고 경비 질문 문 앞에 나는 경우 많아요 또 이제 경비 선생님들이 쿠팡을 엄청 싫어하세요 왜요? 매일 바뀌니까 <웃음> 오늘 딴 놈이어가지고 또 물어보고 딴 놈이가 또 물어보고 